হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যাকোয়ার্শিয়া আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে স্পিসিস প্রোফাইলে আমরা আলাপ করব ফ্লাওয়ার হর্ন নিয়ে আর এ ব্যাপারে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন দেওয়ান নিহাল আরও মেম্বার অফ বাংলাদেশ অ্যাকোয়ারিস্ট এবং একজন ফ্লাওয়ার হর্ন কিপার তো নিহাল ওয়েলকাম টু অ্যাকোয়ার্শিয়া আর আজকে আমরা বেসিক্যালি আপনার থেকে জানতে চাই ফ্লাওয়ার হর্নের ব্যাপারে একটু ডিটেলস জানতে চাচ্ছি এবং ফ্লাওয়ার হর্ন পালার জন্য একজন অ্যাকোয়ারিস্টের কি কি ধরনের সেট আপ থাকা উচিত বা কি কি জানা উচিত সেগুলো আমরা জানতে চাচ্ছি ভাইয়া ফ্লাওয়ার হর্নে যদি একটু বলতে হয় তাহলে আমরা একটু হিস্ট্রিতে যাব নাইনটিন নাইনটি ফোর্থ আপনার ফ্লাওয়ার হর্নের ব্রিডিংয়ে স্টার্ট হয় অ্যাকচুয়ালি তাই ওখানে আপনার লাইক ওখানকার ব্রিডাররা সাউথ আমেরিকান কিছু সিকলেটস যেমন রেড টেবল সিকলেট তারপর ড্রাইম্যাক্স সিকলেট তারপর আরেকটা হাইব্রিড যে সিকলেটটাকে আমরা চিনি ব্লাড প্যারড বলে আমরা যাকে চিনি এই তিনটা স্পিসিসকে ক্রস ব্রিড করার পর একটা নতুন ধরনের একটা ফিশ আসে ওই ফিশটাকে ফ্লাওয়ার হর্ন নাম দেওয়া হয় এটার পিছনে ছোট্ট একটা যে জিনিস যেটা যে কারণে তাকে ফ্লাওয়ার হর্ন নামটা দেওয়া হচ্ছে আপনার তাইওয়ানিজ কিছু শিপ ছিল ওই কালোই বলতো তো ওই ওই কালোই যে শিপগুলি ওগুলি আপনার যে বডি শেপটা একটা পোট্রুডিং একটা ফ্রন্ট ডেক থাকতো আর ফ্ল্যাগসগুলি খুবই সুন্দরভাবে স্কোয়ার থাকতো সো ওইটা রেজাম্বলেন্সে আপনার ফ্লাওয়ার হর্ন নামটা ওখান থেকে আসে আচ্ছা আচ্ছা তো তখন আপনার ফ্লাওয়ার হর্নটা আস্তে আস্তে মার্কেটে ছড়িয়ে যায় এশিয়ান মার্কেটে এটার খুবই চাহিদা বেড়ে যায় তারপর আরও ইন্টেন্স হতে হতে আরও ব্রিডিং লাইনটা আরও ক্লিয়ার হতে হতে এটা আমেরিকা তারপর ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে ফেমাস হয়ে যায় ফিশটা তখন ইম্পোর্টটা আরও শুরু হয় এই করতে করতে ফ্লাওয়ার হর্নের ইন্ট্রোডাকশানটা হয় এর ফিশ কিপিং হবিতে তাহলে বেসিক্যালি ফ্লাওয়ার হর্ন তার মানে মানে যেটা আপনি বললেন যে ব্লাড প্যারট ইটস সেলফ এটা একটা হাইব্রিড ফিশ জি সেটার থেকে আবার আরেকটা হাইব্রিড সো বেসিক্যালি ফ্লাওয়ার হর্ন হচ্ছে কমপ্লিটলি হাইব্রিড কমপ্লিটলি হাইব্রিড ওকে ওকে আর নেচারে তো এটা কোনোভাবেই মানে এটা নেচারে কোনোভাবেই পাওয়া পসিবল না বিকজ তারা সারভাইভ করতে পারবে না নেচারে আর যদিও পাওয়া যেয়ে থাকে তাহলে আপনার লাইক ফিশ কিপাররা যারা কিনে হয়তো পালতে পারছে না তারা ওয়াইল্ড রিভার্সে ছেড়ে দেয় আর ওর পরে থেকে এটা একটা ইনভেসিভ পেস্ট হিসাবে ধরা হয় যে যেই কারণে আপনার অস্ট্রেলিয়াতে এটা ব্যান করা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে ব্যান অ্যাকচুয়ালি ফিশটা সো নেক্সট আমি যেটা বেসিক্যালি আপনার কাছে আনতে চাই কারণ ফ্লাওয়ার হর্ন তো বেসিক্যালি আমরা সবাই কম বেশি দেখেছি বাট বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে বেসিক্যালি সো আমার যেটা মনে হয় যে আসলে ফ্লাওয়ার হর্নের অ্যানাটমিটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখন একটা ফ্লাওয়ার হর্ন কিনতে যাব তখন তার কি কি ট্রেডস আমাদের জানা উচিত বা সেটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলতে ফ্লাওয়ার হর্নকে গ্রেডিং করা হয় চার থেকে পাঁচটা গ্রুপের মধ্যে এ গ্রেড আছে ডাবল এ গ্রেড আছে পি গ্রেড ডাবল বি গ্রেড অ্যান্ড সি গ্রেড সো এরকম কিছু গ্রেডদের মধ্যে ফ্লাওয়ার হর্নটাকে ক্লাসিফাই করা হয় আমরা ইউজুয়ালি বাংলাদেশে আমরা ডাবল এ গ্রেডের উপরে আমরা ফ্লাওয়ার হর্ন এখনও পাই নেই সো আমার যদি একটা ফ্লাওয়ার হর্ন যদি দেখতে হয় একটা মডারেট ডাবল এ গ্রেডের ফ্লাওয়ার হর্ন আমাদেরকে নোটিস করতে হবে যে ফ্লাওয়ার লাইনটা কতটুকু কন্টিনিউস আপনার টেল থেকে হেড পর্যন্ত এটা কতটুকু কন্টিনিউস থাকবে তারপর পয়ার্লিংস পয়ার্লিংস হচ্ছে কি আপনার সিলভার ডটস অন দ্য বডিতে যে ফ্লাওয়ার লাইন আশেপাশে আশেপাশে ফুল বডিতে এই পয়ার্লিং আর ফ্লাওয়ার লাইন তারপর হেড গ্রোথ হেডটা কতটুকু বড় হবে দেখলে বোঝা যাবে আপনার লাইক হেডটা কতটুকু বড় হয়েছে ছোট অবস্থাতে এইগুলি কিছু ফ্যাক্টরস মিলিয়ে আপনার গ্রেডিংটা করা হয় ওই অনুযায়ী প্রাইসিংটাও করা হয় ওকে সো তার মানে আমাদের একটা ফ্লাওয়ার হর্ন কিনতে গেলে আমাদের ফার্স্টে দেখতে হবে তার নিউকল হাম্পটা জি বা হেডটা তারপরে দেখতে হবে যে তার ফ্লাওয়ার লাইন যেটা আছে সেটার কন্টিনিউটিটা এবং ফ্লাওয়ার লাইনের আশেপাশে যে পার্লস আছে সেগুলো সো এগুলোর উপরে বেস করে বেসিক্যালি সেটার কোয়ালিটিটা জাস্ট হয় এবং অবভিয়াসলি যত হায়ার কোয়ালিটি তত প্রাইসও বেশি জি সো যদি ফ্লাওয়ার হর্ন কিনতে চাই কেউ আজকে আমাদের কাটাগুনে তো অনেক রকম অনেক দোকান আছে আমাদের সো আপনার কোনো পার্সোনাল রেকমেন্ডেশনস আছে যে এই সবগুলোতে নর্মালি বেটার কোয়ালিটির ফ্লাওয়ার হর্ন পাওয়া যায় এটা টোটালি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যেটা ভাইয়া সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যদি আমি আমি যদি ফ্লাওয়ার হর্ন কিনতে যাই তাহলে আমি অ্যাকোয়া লাইফ থেকে নিয়ে চেষ্টা করবো ওয়াটার জু থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবো এই দুটো সব থেকে আমি আমি যে ফ্লাওয়ার হর্ন আমি কিনেছি আমি আলোর আলোর মধ্যে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি ওকে 
as a fish যদি আমরা তো জানি যে নরমালি আমরা কিছু fish কে আমরা বলি যে beginner level এর জন্য কিছু fish intermediate level বা কিছু আর কিছু fish এর জন্য always বলা হয় যে advanced level like you just না হলে না রাখাটাই ভালো তো flower horn কে এর মধ্যে আপনি কোন ক্যাটাগরি টাই ফেলবেন যদি flower horn কে এরকম ক্যাটাগরাইজ করতে হয় তাহলে ভাই আমি বলবো যে এটা একটা মিডিয়াম লেভেলের ফিশ কিপার যারা মিড লেভেলের তাদের জন্য এটা ফার হয় একটা স্টার্টিং ফিশ হতে পারে সো তার মানে এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ফিশ যা যাদের অলরেডি কোনো না কোনো একটা মাছ পেলে এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের যাওয়া উচিত সো এনি স্পেসিফিক রিজন আছে যে মানে মেবি এটা কি এটার অ্যাগ্রেসিভ ফিশ এর জন্য বা কোনো পার্টিকুলার কারণ আছে যে যে কারণে এটা একদম ফার্স্ট ফিশ হিসেবে সাজেস্টেড না হতে পারে ভাই এটার কারণ যতটুকু আমি মনে করি যে একটাই সেটা হচ্ছে কি যে একটা ট্যাঙ্কে একটা ফিশ আর কিছু থাকবে না কোনো ট্যাঙ্ক মিট না সো এটা মেন্টালিটি যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে ইউ ক্যান কিপ ইট নো প্রবলেম বাট সবার এটা হয়ে থাকে না রাইট কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন বিগিনার অ্যাকুয়ারিস্ট চান যে আচ্ছা কয়েকটা রকমের কয়েকটা কালারের ফিশ থাকবে একসাথে ঘোরাফেরা করবে ওই ইন্টারাকশান লেভেলটা আসলে একটা সিঙ্গেল মাছ থেকে আসলে না পাওয়া যেতে পারে তো মেবি অ্যাকুয়ারিস যিনি তিনি অতটা ইন্টারেস্টেড না হয়ে যেতে পারেন সো এই কারণে বলা হয় যে অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অ্যাকুয়ারিস্ট হলে এই মাছটা রাখার জন্য তো এখন ধরা যাক একজন যদি এখন স্টিল রাখতে চান এই মাছটা সো ফ্লাওয়ার হর্ন রাখার জন্য যে একটা ট্যাঙ্ক সেট আপের ব্যাপারে একটু আমাদেরকে যদি আইডিয়া দেন ট্যাঙ্ক সেট আপ নিয়ে যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমাদেরকে ট্যাঙ্ক সেট আপটা এভাবে করতে হবে যেটা ডেপথটা ট্যাঙ্কে যাতে একটু বেশি থাকে আমরা ইউজুয়ালি ফ্লাওয়ার হর্নকে যদি আমরা একটা টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চের হাইটে রাখি ও ওইটাতে বেশি বেনিফিট করতে পারবে না বিকজ ও একটা হেভি বিল্ট একটা ফিশ ফ্লাওয়ার হর্ন ইজ এ হেভি বিল্ট অফ ফিশ যে ফিশটা আপনার লাইক সার্ফিস হিটার্স ওর সার্ফিস থেকে খাবার নেবে সো একটা হেভি বিল্ট ফিশকে টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চের হাইটে উঠতে একটু কষ্ট হয় আর ছেড়ার জন্য সেও যদি আমরা মাথায় রেখে ট্যাঙ্কটা বানাতে চাই তাহলে একটা থার্টি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ডেপথ অ্যান্ড ইন্টু এইটিন হাইট একটা মডারেট একটা ট্যাঙ্ক হবে সিক্সটি সেভেন গ্যালন্স হবে ওইটার মানে থার্টি সিক্স ইঞ্চ লেন্থ টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চটা হচ্ছে উইথ বা ডেপথ আর এইটিন ইঞ্চ হাইট ইজ মোর দ্যান গুড মোর দ্যান ওকে ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যদি আমি আরও বড় এটা তো মিনিমাম ট্যাঙ্ক সাইজ তা আমি যদি আরেক আরও বড় ট্যাঙ্কে রাখতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার হাইটটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে আমি লেন্থ এবং ডেপথ এই দুটাতে আমি বাড়িয়ে কমিয়ে আমার সাইজটা বাড়াতে পারি আর কি বাট হাইট এইটিনের উপরে আসলে প্রয়োজন পড়ে না রাইট সো এটা দিলে আমি জাস্ট ওয়েস্টিং ওকে নর্মালি কি ফ্লাওয়ার হর্ন সাজেস্টেড যে বেয়ার বটম ট্যাঙ্কে রাখার জন্য নাকি সাবস্ট্রেট থাকলে কোনো প্রবলেম আছে যেই কারণে ইউজুয়ালি সবাই অ্যাডভাইস করে থাকে এক্সপিরিয়েন্স ফিশ কিপার যারা অ্যাডভাইস করে থাকে একটা বেয়ার বটম ট্যাঙ্কে রাখার জন্য সেই কারণ হচ্ছে কি যে ফ্লাওয়ার হর্নের ডেবরিজ বা ফ্লাওয়ার হর্নের আউটপুট যেটাকে আমরা বলি হিউজ বায়োলোড থাকে সো যদি সবস্ট্রিট থাকে আমাদেরকে সাইফোন করে বের করতে হলে খুব কষ্ট করে বের করতে হবে বেসিকালি তো ফ্লাওয়ার হর্ন শুড বি ট্রিটেড যেই কারণে আমরা নর্মালি মনস্টার ট্যাঙ্কেও আমরা সাবস্ট্রেট দিই না যে এভেনচুয়ালি এটাতে নাইট্রেট বিল্ড আপ করতে থাকবে সো সেম রিজনগুলোই আমাদের ফ্লাওয়ার হর্নের জন্য প্রযোজ্য সো প্রসঙ্গত তাহলে জিজ্ঞেস করি যে আমরা আইডিয়ালি একটা ফ্লাওয়ার হর্নের ফুললি গ্রোন সাইজ কত ইঞ্চের মতো হতে পারে ফুললি গ্রোন সাইজ যেটা অ্যাকচুয়ালি রেকর্ড করা হয়েছে সে ফর্টি সেন্টিমিটার ওকে ফর্টি সেন্টিমিটার আর নর্মালি দীর্ঘ জিবি যদি একটা ফ্লাওয়ার হর্ন হয়ে থাকে তাহলে একটা হেলদি ফ্লাওয়ার হর্ন উইল গ্রো আপ টু টুয়েলভ ইঞ্চেস ওকে সো টেন টু টুয়েলভ ইঞ্চেস অ্যাটলিস্ট একটা হেলদি ফ্লাওয়ার হর্নের হওয়া উচিত ক্ষেত্র বিশেষে ডিপেন্ডিং অন ইটস জিনস মেবি এটা আর একটু তেরো ইঞ্চি বা চোদ্দো ইঞ্চি পর্যন্ত যেতে পারে বিকজ তাদের লাইক তাদের এইজটা আপনার এইট টু টেন ইয়ার্স হয়ে থাকে ওকে সো ওই ওইভাবে আপনার লাইক ফিফটিন ইঞ্চ টুয়েলভ ইঞ্চেস একটা সো অ্যাটলিস্ট টুয়েলভ ইঞ্চেস হওয়া উচিত ফ্লাওয়ার হর্নের আপনি যেটা বললেন যে বায়োলট বেশি তার মানে তো আমাদের ফিল্ট্রেশনের উপরও আসলে একটু কেয়ারফুল হতে হবে জি ফিল্ট্রেশনটা নিয়ে আমাদের একটু কেয়ারফুল হতে হবে বিকজ ফ্লাওয়ার হর্ন কিছুটা ডিসকাসের মতো আপনার ওয়াটার প্যারামিটার্স পছন্দ করে আপনি যদি যেরকম মাইন্ডসেট থাকে যে আমি ফ্লাওয়ারটাকে খাইয়ে দাইয়ে বড় করব আসলে জিনিস হচ্ছে কি আমরা যদি ফিল্ট্রেশনটা একদম পারফেক্ট রাখি আমাদের সব টক্সিক লেভেলস যেগুলি প্যারামিটার্স আমরা যেগুলো ওগুলি যদি আমরা বিলো দি ডেঞ্জার রেট রাখতে পারি ফ্লাওয়ার হর্ন উইল গ্রো উইথ আউট আউট এখন যদি
ওইটা ইউজ করতে পারি ফর বেটার ফিল্টারেশন আমরা আরেকটা টপ ফিল্টার ফিফটিন হান্ড্রেড এল পিএচের দুইটা টপ ফিল্টার আমরা একসাথে রান করতে পারি সো কাইন্ড অফ যেটা আপনি যেটা বললেন যে কারণ আসলে হাইব্রিড হলো এটার অরিজিনাল প্যারেন্ট জিনগুলোও তো হচ্ছে সাউথ আমেরিকান সো আর ডিসকাস বিং এ ডিসকাস অলসো বিং এ সাউথ আমেরিকান সিক্লিট সো ইট অ্যাকচুয়ালি মেক্স ভেরি মাচ সেন্স যে তারাও ওই ডিসকাসের মতোই ওয়াটার প্যারামিটারসটা পছন্দ করে যেহেতু তাদের কন্টিনিউস অ্যান্ড লং রেঞ্জ অফ ব্রিডিং হয়ে আছে তারা আপনার দে আর প্রোন টু ডিজিজেস যেরকম ইন্টারনাল প্যারাসাইড খুবই তা খুবই ফ্রিকুয়েন্ট হয়ে যেতে পারে খাবার দাবার যদি উল্টা পাল্টা কিছু হয়ে থাকে সো স্পিকিং অফ ডিজিজ এখানে আপনি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে একটা আপনি বললেন অলরেডি যে দে আর ভেরি মাচ প্রোন টু ইন্টারনাল প্যারাসাইড এটা ছাড়া অন্য কোনো ডিজিজ কি যেটা হওয়া বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি হয় কি না এবং স্ট্যান্ডার্ড একটা নর্মাল ফ্লাওয়ার হর্ন এবং শর্ট বডি ফ্লাওয়ার হর্নের ভিতরে এই ডিজিজ হওয়ার ব্যাপারটার ভিতরে বা ওনার তার লাইফ স্প্যানের ব্যাপারে কোনো তারতম্য আছে কি না শর্ট বডি আর জেনারেল লং নর্মাল বডি যেটা ফ্লাওয়ার হর্ন আমরা যেটা দেখে থাকি ইউজুয়ালি শর্ট বডি যে কোনো ফিস ইজ আর টিকিং টাইম বক ওদের ইন্টারনাল অর্গ্যানসগুলি ওদের বডির তুলনায় বড় হস বড় হতে থাকে যে কারণে তাদের অকালীন ডেথ হয়ে যায় আর শর্ট বডি ফ্লাওয়ার হর্নদের ইউজুয়ালি লিভার ড্যামেজ হওয়াটা খুবই প্রোন দে আর প্রোন টু লিভার ড্যামেজেস সো আমরা চেষ্টা করবো যে আমরা শর্ট বডি না নেই আমরা জেনারেল নর্মাল বডি যেগুলি আছে সেগুলোতে আমরা চেষ্টা করি যাব সো ইন্টারনাল প্যারাসাইট একটা যেটা আপনি বললেন যে খুব এটা হচ্ছে প্রোন হোয়াট অ্যাবাউট হোল ইন দ্য হেড এটা কি ফ্লাওয়ার হর্নের নর্মালি হয় ফ্লাওয়ার হর্নের হোল ইন দ্য হেড ডিজিজটা খুবই রেয়ার অনেকে রিপোর্ট করেছে যে সবচেয়ে বেশি ডিজিজ যেটা হয়ে আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল প্যারাসাইট হোল ইন দ্য হেড ডিজিজ হয়েও থাকলেও রেয়ার আমাদের ট্রিটমেন্ট আছে আমরা ট্রিটমেন্ট ফলো করে এটাকে ইনশাল্লাহ ঠিক করতে পারি মোস্ট লাইকলি কেউ যদি একদমই মেনটেন্যান্স না করে ট্যাঙ্কের অ্যান্ড ওয়াটার কোয়ালিটিজ অনেক খারাপ হয় সেই ক্ষেত্রে হতে হতে পারে বাট নর্মালি আসলে ট্যাঙ্ক প্যারামিটার্স যদি ভালো থাকে তাহলে তো ইন্টারনাল প্যারাসাইটের চান্স হয়েছে কম তো এই কারণে যেটা আপনি বললেন যে ডিসকাসের মতো একটু প্রিস্টিন ওয়াটার কোয়ালিটিটা মেনটেন করতে যাতে কোনো ধরনের ডিজিজই না হয় সো হোয়াট অ্যাবাউট ফিডিং যে এরা কি যেহেতু এরা তো মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওরাও হচ্ছে আমেরিকান সিক্লেট ফ্লাওয়ার হর্নের ফিডিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলুন ফ্লাওয়ার হর্নের ফিডিংটা নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে সবচেয়ে প্রথম যে জিনিস হচ্ছে কি যে ফ্লাওয়ার হর্নকে র ফুড দেওয়ার কোনো দরকার নেই দে ডু নট নিড দ্য র ফুড এটাতে একটা প্রবলেম হচ্ছে র ফুড দিলে ফ্লাওয়ার হর্নটার ব্লোটিং প্রবলেম হয়ে যায় তারা ফ্লাওয়ার হর্ন ইজ অ্যান অপরচুনিস্টিক ফিডার ও খাবে ও ও ট্যাঙ্কে খাওয়া দেখলে ও খাবে ও জানে না কি করতে হবে ও খেয়ে ওটাকে সে ডাইজেস্ট করতে পারতেছে কি না সেটা তো ও জানে না তা আমরা আমরা বুঝবো সো আমরা চেষ্টা করবো যে আমরা এরকম র ফিডিং থেকে দূরে থাকতে আমরা যেই প্যালেটস যেগুলি আছে ফ্লাওয়ার হর্নের স্পেশালি ফ্লাওয়ার হর্নের গ্রোথ এনহ্যান্সিং তারপর ফ্লাওয়ার হর্নের হেড এনহ্যান্সিং তারপর কালার এনহ্যান্সিং এরকম অনেক ধরনের প্যালেটস আছে যেহেতু আমার আমার যে ফ্লাওয়ার হর্নটা সেটা হচ্ছে কি আপনার ইয়েলো ফেস কামফা সো এই ফ্লাওয়ার হর্নটা অ্যাকচুয়ালি ব্লুইশ টিন থাকে এই ফিসটাতে সো একে আমাকে লাইক ফোর্সফুলি কিছু রেড এনহ্যান্সিং কালার্স ওয়ালা ফুড খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই সো আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে এক্সো হাম্পি হেড হিকারি বায়োগোল অ্যান্ড হিকারি বায়োগোল প্লাস এই তিনটা আমি প্যালেটস একটু বড় সাইজের হয় ইউজুয়ালি ফ্লাওয়ার হর্নের জন্য একটু বড় সাইজের প্যালেট আমরা দিতে আমাদেরকে অ্যাডভাইস করা হয়ে থাকে বাইরের ফোরামস থেকে সো প্যালেট বেসড ডায়েট থাকলে ইজ গুড এনাফ ফর ফ্লাওয়ার হর্ন এক্সট্রা র ফুড দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা নিহাল ভাই যদি আপনি তো অনেকগুলো জিনিসই আপনার থেকে আমরা জানতে পারলাম অ্যাবাউট হাউ টু কিপ ফ্লাওয়ার হর্ন সো আমি আসলে যদি এখন আপনাকে টপ থ্রি পয়েন্টস বলতে বলি যে কোন জিনিসগুলো আসলে আমাদের ফ্লাওয়ার হর্নে করা উচিত না টপ থ্রি ডোন্টস তাহলে আপনি যদি সেগুলো বলেন যেগুলোতে আসলে অনেক সময় হয়তো অনেকে না বুঝে হঠাৎ করে তারপরে এটা নিয়ে ভুক্তভোগী হয় যদি টপ থ্রি ডোন্টস আমাদের যদি বলতে হয় তাহলে ফার্স্ট যে জিনিসটা হবে যে ট্যাঙ্ক মেইড ফ্লাওয়ার হর্নের ট্যাঙ্ক মেইড কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না তারা একটা অ্যাগ্রেসিভ একটা ফিস অ্যান্ড হাই টেরিটোরিয়াল ফিস একটা সো তারা ট্যাঙ্কে অন্য কোনো ট্যাঙ্ক মেইড সহ্য করতে পারবে না আই দ্য ডে উইল কিল ইট ফর দ্য ডাই দেন সেলস নাম্বার টু যেটা হচ্ছে কি যে আমরা অনেক সময় অনেক রকমের প্যালেটস দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের এত প্যালেটস কোনো প্রয়োজন নেই ডিস্ট্রিক্ট টু টু অর থ্রি এক
ওকে কো ব্রাইটেনিং আপনার फ्लावर হর্নকে খুব সুন্দর করবে অফ কোর্স দেখতে খুব সুন্দর করবে কিন্তু फ्लावर হর্নটার লাইফ এক্সপেকটেন্সি কমে যাবে এটা ইউজুয়ালি এই প্যালেটটা আপনার কম্পিটিশনের আগে খাওয়ানো হয় फ्लावर হর্নকে এক থেকে দেড় মাস আগে থেকে খাওয়ানো শুরু করা হয় যাতে फ्लावर হর্নটা খুব বিউটিফুল লাগে দেখতে কম্পিটিশনের সময় এখন কম্পিটিশনের পর फ्लावर হর্নটা কি বেঁচে আছে না কি মরে গেছে সেটা আপনার তখনকার সময় কেউ দেখতে যাবে না রাইট সো এটা একটা জিনিস যে ওকে কো প্যালেটিনে আমরা দেওয়াটা টোটালি এভয়েড করি থার্ড যে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে যে ফ্লাওয়ার হর্ন একটা হাই ডি ফিস কিন্তু উই শুড নট টেক ইট ফর গ্রান্টেড আমাদেরকে উই শুড ফলো আ স্ট্রিক্ট রুল অফ চেঞ্জিং দ্য ওয়াটার আর আমাদের ফিল্ট্রেশনটা সবসময় ওকে রাখতে হবে কোনো সময় আন্ডার ফিল্টার আমরা করতে পারবো না যে সিক্স টাইমস ফিল্ট্রেশন যে রুলটা আছে ওটাকে ওটাকে স্ট্রিক্টলি আমাদের ফলো করতে হবে আর জাস্ট স্পিকিং অফ ফিল্ট্রেশন ফ্লাওয়ার হর্নের কি ফ্লোর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে না নর্মাল আমাদের যে সিক্স টাইমস ফিল্ট্রেশনের ফ্লো ইজ গুড এনাফ ফ্লাওয়ার হর্নের ডিজলভ অক্সিজেনের লেভেলটা একটু বেশি দরকার পড়ে একটা ট্যাঙ্কে সো যেটা আমি পার্সোনালি যেটা করতেছি আমি একটা হিউজ একটা সার্ভিস অ্যাজিটেশন ক্রিয়েট করতেছি আমার ট্যাঙ্কে উইথ আ স্মল পাওয়ারের দ্যাট ইজ গুড এনাফ উইথ আ প্রপারলি ওয়ার্কিং ফিল্টার লাস্ট যে জিনিসটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট ফ্লাওয়ার হর্ন ব্রিডিং কারণ আসলে আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষই যে কোনো মাছ রাখলেই হয়তো মাছটার সম্বন্ধে ঠিক মতো বুঝে ওঠার আগেই ব্রিডিংটা নিয়ে চিন্তা করে অনেকে সো ফ্লাওয়ার হর্নের ব্রিডিংয়ের ব্যাপারে আপনার কি মতামত ফ্লাওয়ার হর্নের ব্রিডিংটা অ্যাকচুয়ালি ইটস আ বিট ফানি সবাই জিজ্ঞেস করে যে ভাই যেহেতু একা রাখা যাচ্ছে না তাহলে লাইক ব্রিডিং কিভাবে হয় ব্রিডিং প্রসেসটা খুবই টাইম কনজিউমিং এটা ফার্স্ট রিজন হচ্ছে গিয়ে যে যেহেতু ফ্লাওয়ার হর্নকে অনেক ক্রস ব্রিডিং করে বানানো হয়েছে ইউজুয়ালি মেল ফ্লাওয়ার হর্ন যেগুলি তারা স্টেরাইল হয়ে থাকে তারা নন ফার্টাইল থাকে সো একটা ফার্টাইল ফ্লাওয়ার হর্ন খোঁজে পাওয়া ইজ ভেরি টাইম কনজিউমিং সেটা একটা ফ্যাক্টর সেকেন্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে যে ফিমেল অন দি আদার হ্যান্ড খুবই ফার্টাইল থাকে দের হাইলি ফার্টাইল নাইনটি পারসেন্ট চান্স অফ বিং ফার্টাইল সো সেটা গেল থার্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে যে ওয়েন ইউ ফাইনালি ফাউন্ড অ পেয়ার আর ওই পেয়ারটাকে পেয়ার আপ করতে হবে ইন আ ট্যাঙ্ক ওইটা আরও ডিফিকাল্ট সো আমরা চেষ্টা করি যে ব্রিডিং থেকে এখন আমরা ব্রিডিং নিয়ে না চিন্তা করি যারা এখন ফিস্টি মানে ফ্লাওয়ার হর্ন যারা পালতে চাচ্ছে এখন ব্রিডিং নিয়ে আমরা চিন্তা না করি ওইটা হচ্ছে কি অ্যাডভান্স ফিস্ট কিপারদের জন্য ওইটা ব্রিডার লেভেল দেয় ফিস্ট কিপারদের জন্য ওইটা হবিসদের জন্য কোনো প্রয়োজনই নেই ইটস ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল ফ্লাওয়ার হর্ন সো আমরা ফ্লাওয়ার হর্ন অলরেডি জাস্ট একটা সিঙ্গেল ফ্লাওয়ার হর্ন রাখার জন্যই হচ্ছে আমার একটা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ফিস কিপার হতে হচ্ছে আর ফ্লাওয়ার হর্ন ব্রিডিংটা আসলে চিন্তা করা উচিত তাদেরই যারা কমার্শিয়ালি হয়তো করতে চান সেই টাইম এনার্জি মানি ইনভেস্ট করতে পারবেন তো আমরা অ্যাজ এ হবিস্ট আমরা নর্মালি যেটা চাই যে আমাদের মাছ আছে সেটা দেখছি দেখে আমরা হ্যাপি হচ্ছি সো অ্যাজ এ রেগুলার হবিস্ট উই শুড নট অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক অ্যাবাউট গোয়িং ফর ফ্লাওয়ার হর্ন ব্রিডিং সো আজকে আমরা ফ্লাওয়ার হর্নের ব্যাপারে নিহাল ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম আপনাদের এই ব্যাপারে যদি আরও কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা নিচে ভিডিওতে কমেন্ট লিখতে পারেন সেখানে আমিও আনসার দিতে পারবো নিহাল ভাইও আনসার দিতে পারবে আর নলে আপনারা বাংলাদেশ অ্যাকোয়ারিস্ট ফেসবুক গ্রুপেও বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট করতে পারেন এবং সেখানেও আপনারা অনেক রকম সাজেশান অ্যান্ড হেল্প এই ব্যাপারে পেতে পারবেন আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য অ্যাকোয়ার্সিয়ার সঙ্গেই থাকুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন এবং নোটিফিকেশান বেলটিতে ক্লিক করুন তাহলে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই তার ব্যাপারে আপনারা জেনে যেতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ